A maior aresta de uma caixa na forma de um paralelepípedo reto-retângulo é 8 cm maior que a menor aresta dessa caixa. De modo que a área de uma face que contenha essas duas arestas é 84 cm quadrados. Se a face de maior área dessa caixa é 168 cm quadrados, o volume da caixa em centímetros cúbicos é 1008, 1176, 1344, 1512 ou 1680. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quais são as medidas das arestas que formam uma face de 84 centímetros quadrados. Eu sei que uma aresta é 8 centímetros maior do que a outra. E a primeira, a primeira ideia que eu tive foi fazer o seguinte, falar que uma aresta mede x, a outra mede x mais 8. E se eu multiplicar x por x mais 8, isso tem que resultar em 84. Aí, fazendo a distributiva, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 8 é igual a 8x. E se eu subtraio 84 em ambos os lados da minha equação, eu fico com x ao quadrado mais 8x menos 84 igual a zero. Só que aí deu um estalo e eu pensei o seguinte, para não ter que resolver uma equação do segundo grau completa, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou cancelar essa minha uh, maneira e vou usar outra. Vou usar um pouquinho de uh, lógica aqui para obter esse resultado de uma forma diferente. Olha só, meu segundo raciocínio foi o seguinte. Eu sei que uma aresta é 8 centímetros maior do que a outra. Então, eu tenho uma aresta pequena aqui e uma aresta grande. E eu pensei, se eu considerar que eu tenho um ponto médio entre essas duas arestas, a diferença é de 4 unidades, porque 4 unidades para frente e 4 unidades para trás vai dar uma diferença de 8. Então, eu falo o seguinte, ó, a aresta grande é m mais 4, e a aresta pequena é m menos 4. E aí, se eu multiplicar a, o valor, né, a medida da aresta pequena pela medida da aresta grande, tem que dar 84. Mas qual a vantagem que eu vou ganhar fazendo isso? Bem, vamos ver o que, que ocorre. m menos 4, quando eu multiplico por m mais 4, eu tenho que obter 84. Só que isso me dá um produto notável, é a diferença pela soma. E quando eu multiplico a diferença pela soma, vai me dar o quadrado do primeiro termo, que é m ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. E 4 ao quadrado é igual a 16. Então vou ter m ao quadrado menos 16 igual a 84. E aí se eu somar 16 em ambos os lados da minha equação, eu vou anular esse menos 16. Eu vou ficar com m ao quadrado igual a 84 mais 16. E eu não tenho aquela equação do segundo grau completa, eu tenho uma incompleta. E aí, o que, é que eu faço? 84 mais 16, que é igual a 100. m ao quadrado é igual a 100. E aí, m vai ser igual a quem? Bem, eu sei que o m é um valor positivo, porque, olha só, é um valor que está relacionado com uma distância. m menos 4, é uma distância, e isso já é positivo. Então, m, com certeza, vai ser positivo. O que, é que isso vai acarretar? Que eu não preciso fazer mais ou menos raiz quadrada de 100. m é igual a raiz quadrada de 100, ou seja, m é igual a 10. Sabendo que m é igual a 10, eu venho aqui. Ó. A minha aresta pequena ela mede 10 menos 4, que é igual a 6. E a minha aresta grande mede 10 mais 4, que é igual a 14. Eu já tenho a medida de duas arestas. Agora, uma outra informação é que a face de maior área tinha 168 centímetros quadrados. Se eu tenho uma aresta pequena e uma aresta grande, a face de maior área, uma das arestas, tem que ser a grande. E a outra aresta tem que ser pelo menos maior do que 6, porque eu sei que a área que foi gerada por ela é igual a 168. E essa aresta aqui 
6 com a maior aresta 14 gerou uma face de 168. Como que eu vou obter a terceira aresta? Eu sei que 14, vamos chamar essa outra aresta de x igual a 168. Então, tem que x é igual a 168 dividido por 14. Dividi ambos os lados por 14. E 168 dividido por 14 é igual a 12. Então, eu já tenho a terceira aresta, ela é 12. Qual vai ser o volume desse paralelepípedo reto retângulo? O volume é dado pelo produto das arestas. 6 vezes 12 vezes 14. Isso vai me dar 6 vezes 12 é igual a 72. Então, eu tenho 72 vezes 14. E 72 multiplicado por 14 é igual a 1.008. Então, o volume é igual a 1.008. Vou voltar lá nas alternativas e eu tenho a 1.008.